দেশ বিদেশের খেলাধুলার সবশেষ খবর নিয়ে এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ই ভ্যালি স্পোর্টস ইনসাইটে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আপনাদের সাথে রয়েছে আমি তানিয়া আহমেদ শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত জানাবো দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশে দেয়া 323 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে জিম্বাবুয়ে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ 4 উইকেটে 172 রান এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দলীয় 65 রানে 2 উইকেট হারিয়ে খানিকটা চাপে পড়ে বাংলাদেশ তৃতীয় উইকেটে মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে 84 রান যোগ করেন তামিম ইকবাল মুশফিক বিদায় নেন 55 রানে আর তামিম ইকবাল দেশের হয়ে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলে বিদায় নেন 158 রানে এদিকে আজ 84 রান করার মধ্য দিয়ে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ওয়ানডেতে 7000 রানের মাইল ফলক স্পর্শ করেন তামিম শেষ দিকে মাহমুদুল্লাহ 41 ও মোহাম্মদ মিথুন 18 বলে 32 রান করলে 8 উইকেটে 322 রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পাবে টাইগাররা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চলছে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশে দেয়া তিনশো তেইশ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছে জিম্বাবুয়ে আর ম্যাচের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শুভ দেবনাথ শুভ গত ম্যাচে বাংলাদেশের বিশাল জয় ছিল আজকের ম্যাচও কিন্তু বড় সংগ্রহ দর্শক উপস্থিতি নিশ্চয়ই অনেক বেশি কেমন দেখছেন তাদের উচ্ছ্বাস কত রানে জিতবে সেটি প্রশ্ন বিশেষ করে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা তামিম ইকবাল যেভাবে ফর্মে ফিরেছেন যে একশো আটান্নটি রান করেছেন মাঠের চারপাশে চার ছক্কার ফুল ঝুড়ি ছুটিয়েছেন এছাড়া মুশফিকুর রহিমও রান পেয়েছেন মোহাম্মদ মিথুনও শেষ দিকে ভালো ব্যাট করেছেন সে কারণে জিম্বাবের বিপক্ষে তিনশো বাইশ রানের ইনিংস যা জিম্বাবের বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস করেছে এর পরবর্তীতে বাংলাদেশের বোলাররা প্রথম ম্যাচের মতো খুব ভালো বোলিং না করতে পারলো যে রানের সাথে যে বলের বলিং বলের যে পার্থক্য সেটি কিন্তু অনেকটাই সেক্ষেত্রে যে জয় পাবে জিম্বাবে এটি বলা খুব অসম্ভব যেহেতু ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা হলেও বাংলাদেশ এই ম্যাচে এখন পর্যন্ত ফ্রন্ট ফুটে রয়েছে এবং খুব ভালোভাবে একটি অবস্থানে রয়েছে এক ম্যাচ আগে বাংলাদেশ সিরিজ জিতবে সিরিজ শুরুর আগে মাস্টারাবির মুহূর্তে কিন্তু এটি কোনোভাবে বলেনি প্রতিবারই জিম্বাবুয়েকে সমীহ করেছে কিন্তু জিম্বাবুয়ে যে সমীহ করার মতো দল তেমনটি আমরাও দেখিনি দুই চার একজন খেলোয়াড় বাদে জিম্বাবুয়ের এই দলটি যে খুব ভালো ব্যাট ব্যাট ব্যাটসম্যান আছে বোলার আছে তেমনটিও বলা যাবে না এদিকে দর্শকদের দেখছেন যে গ্যালারিতে দর্শক এখনও খেলা দেখছে এবং তারা চাচ্ছে বাংলাদেশ যে এই সিরিজ জিতবে এবং এক ম্যাচ আগে এই সিরিজ জিতবে এদিকে তা নিয়ে একটি বিষয় জানা একটি যে আমরা একটু বিসিবির সাথে কথা বলেছিলাম যে করোনা ভাইরাস নিয়ে একটি কথা চলছে এবং সারা বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যদি জয়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর পাশাপাশি যদি সচেতনতামূলক কোনো কিছু থাকতো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ আরও সচেতন হতে বাংলাদেশের মানুষেরও সচেতন হতো যাই হোক বিসিবি জানিয়েছে এটি তারা চিন্তা ভাবনা করছে এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে তবে বাংলাদেশের মাঠের যে পারফরমেন্স অবশ্যই বাংলাদেশের জন্যই ভালো দীর্ঘ আট মাস পর তারা ওয়ানডেতে সিরিজ জয়ের স্বাদ পাচ্ছে এর আগে তারা বিশ্বকাপে ম্যাচ জিতেছিল শ্রীলঙ্কার সাথে তারা তিন ম্যাচ তিনটিতে হেরে হোয়াইট হাউস এসেছিল সেখান থেকে মাস্টারফির নেতৃত্বে আবারও একটি ওয়ানডে সিরিজ জিতছে বাংলাদেশ সেটি বাংলাদেশের জন্য কিন্তু অবশ্যই ভালো একটি দিক তা নিয়ে শুভ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী শুভ দেবনাথ তিনি বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ের মধ্যকার দ্বিতীয় ম্যাচ সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে খারাপ সময় পার করা তামিম ইকবাল অবশেষে রান পেলেন ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারের দ্বাদশ শতক করলেন প্রায় দুই বছর পর পাশাপাশি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সাত হাজার রানের মাইল ফলকও স্পর্শ হলো সিলেট জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আত্মবিশ্বাস আর রান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তামিম শতক করার আগে অনন্য এক রেকর্ডে নাম লেখান প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ানডে ক্যারিয়ারে সাত হাজার রান স্পর্শ করেন এই ওপেন একশো বারো বলে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বাদশ শতক পূর্ণ করেন তামিম তেইশ ম্যাচ আর সময়ের হিসেবে প্রায় দু বছর পর এই সেঞ্চুরি হল Take a bow. The crowd loves it and I'm sure all of Bangladesh does too. Uh, he's not showing too money. Bangladesh has been in the last few years. He's 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 been in the last few years.
मालिकेल प्रधानमंत्री बंगबंधु नवम बांगलेश गेमस सफल भाव आयोजन तोड़जोड़ चलते क्रीडांगणे देश सर्वृहत क्रीड़ा जज्ञ नहीं सांठनिक दायित्व थका सब उपस्थित प्रथमवार अनुष्ठित सांठनिक कमिटी सभा डिसिप्लिन और वेनु सह प्राय सबकि चूड़ान हो सभाय एक एप्रिल बंगबंधु बांगलेश गेम्सर आनुष्ठानिक उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हासा चार बचर पर पर हार कथा थे सत बचर पर अनुष्ठित होदेश गेम्स बंगबंधुर जन्म शतवार्षिकी नवम आसर आयोजन बंगबंधुर नामे तोगोते बंगबंधुर छविटी फुटिए तोला उद्बोधन अनुष्ठान कम दस मार्च अर्थमंत्री संगे द्वित दफाय बैठक पर माननीय प्रधानमंत्री पयला एप्रिल के उद्बोधन अनुष्ठने आसार जो सदर सम्मति ज्ञापन कर आशादी हाथ समय कम तब प्रस्तुति सर निस्तिक एसोसिएशन फिर বিরতির পর ফিরে এলাম ই ভ্যালি স্পোর্টস ইনসাইটে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চলছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ সাত সাত রব কয়েকদিন পর এখানেই ফুটবল বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান সেখানে প্রস্তুত হচ্ছে এই স্টেডিয়াম জানান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম বিস্তারিত জানাচ্ছেন শুভদেবনাথ ক্যামেরায় ছিলেন সোহেল রানা
ক্রিকেটের এই বড় জয় সিলেটের মাটিতে এমন উদযাপনের অপেক্ষায় ফুটবল প্রেমীরাও কেননা একটি পাতা দুটি কুড়ি শহরে দৃষ্টিনন্দন এই স্টেডিয়াম জিম্বাবে সিরিজের পর ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সে ম্যাচটি নিয়েও চলছে নানা হিসাব নিকাশ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে একসময় পালা করে ক্রিকেট ও ফুটবল দুটি খেলাই হতো এখন আর সেই দিন নেই তবে দেশের অনেক স্টেডিয়ামে এখনো ফুটবল আর ক্রিকেটের ভাগাভাগি আছে আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান লড়বে বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে ক্রিকেট ম্যাচের পর স্থানীয় সংগঠকরা ফুটবলের জন্য মাঠ প্রস্তুতিতে সময় পাবেন ২০ দিন প্রস্তুতির এ সময় যথেষ্ট কিনা প্রশ্ন থাকলেও চিন্তিত নন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফিফার একটা প্রতিনিধি দল আসবে আসার পর ওনারা মানে মাঠ সিকিউরিটি হোটেল আনুষঙ্গিক এগুলা দেখবে তারপরে মানে ওনারা মনে হয় অ্যাপ্রুভ দেবে আমি আশাবাদী যেহেতু আমরা এখানে আমাদের অনেক ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ হয়েছে ফেসিলিটি সব কিছুই আমাদের সিলেটে আছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হোটেল মেইনলি হলো দর্শক আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম দর্শক সমর্থক থাকার পরও খেলাধুলায় সিলেটের উন্নয়নে গতির কমতি পৃষ্ঠপোষকের অভাবে মনে করেন এই ক্রিয়া সংগঠক প্রত্যেকটা জেলায় একই অবস্থা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানে যারা ব্যবসায়ী আছেন ওনাদের কিন্তু একটা দায়বার আছে যে এই খেলাধুলা বলেন যে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কে বলেন এগিয়ে যাওয়া তো এইভাবে যদি সবাই এগিয়ে আসে মানে সব খেলাধুলা প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিন মনে হয় এগিয়ে যাবে চায়ের নগরী সিলেটে দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়াম দেখে অভিভূত বিসিবি সভাপতি ঘোষণা তার এই অঞ্চলের ক্রিয়ার উন্নয়নে পাশে থাকবেন একাডেমি অবশ্যই হবে একাডেমি অন্যান্য জায়গায় হবে একাডেমি চিটাগাঙেও একাডেমি নিয়ে আমরা কাজ করছি সো আমি সেটাই বলছিলাম যে আগে যা দেখে গিয়েছিলাম এবার মাঠটাকে আরো সুন্দর লাগলো সুভদেবনাথ এটিএন নিউজ সিলেট অতিরিক্ত সময়ে সক্রেটেসের গোলে এগিয়ে যায় তারা এক শূন্য গোলে লিড নিয়ে বিরতিতে যায় আর্সেনাল দ্বিতীয়ার্ধের একান্ন মিনিটে ইদ্দি নকৃদ্ধিহ অসাধারণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে গানাররা আর্সেনাল গোল রক্ষকের দৃঢ়তায় ম্যাচে ফেরার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে পোর্সমাউল অন্যদিকে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেও কাজে লাগাতে পারেননি আর্সেনাল ফরোয়ার্ডরা ফলে দুই শূন্য গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল করোনা ভাইরাসের কারণে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলের খেলা দ্বিতীয় দফায় আবারও পেছালো গ্রুপ পর্বের খেলা শুরু হবে জুলাইয়ের শেষ দিকে গ্রুপ পর্বের খেলা শুরু হওয়ার কথা ছিল মে মাসের শেষের দিকে তবে করোনা আতঙ্কের সূচি পরিবর্তন করেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন কোয়ালালামপুরের প্রধান কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় এশিয়ান কনফেডারেশন করোনার কারণে জাপান চায়না এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানীয় লিগ কাপের ম্যাচগুলো প্রতিদিনই বাতিল হচ্ছে যে কারণে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও এর প্রভাব পড়েছে গ্রুপ পর্বের খেলার শেষে রাউন্ড ষোলোর প্রথম লেগ অনুষ্ঠিত হবে এগারো ও বারো আগস্টে এর দুই সপ্তাহ পরেই ফিরতি লেগের খেলা হবে আর কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে পনেরো এবং ১৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় লেগ হবে ২৯ ও ৩ সেপ্টেম্বর শেষ চারের লড়াই শেষ হবে আঠাশ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করব ইভেল স্পোর্টস ইনসাইট তবে তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নেব আরও একবার